Anasema habari za usiku leo dokta e, mimi ni binti mwenye umri wa miaka 22 na niko kwenye ndoa ni mwaka wa pili sasa lakini mume wangu aniridhishi nilivumilia mwanzoni lakini baadaye nilimwambia ukweli lakini dokta baada ya kumwambia alichukia sana baada ya kumweleza ukweli je e, nifanyeje katika hilo Asante uh, wa uh, swali hilo ni swali ambalo linawagusa wanawake wengi sana asilimia kubwa ya wanawake wanaogopa kumwambia mwanaume ukweli kwamba hamridhishi na pale ambapo unashindwa kumwambia mwanaume ukweli kwamba hakuridhishi wengi wanatumia njia ya kumdanganya mwanaume kwamba nimeridhika kumbe hajaridhika tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kati ya 67 hadi 84 ya wanawake wana uongo wa design kama hiyo pole dadangu kwa kitu ambacho umekuta nacho katika ndoa ambayo unaipenda sana ukweli wenyewe ni kwamba mwanaume huyu amekasirika kwa sababu gani ni muda mrefu ulikaa kimya sasa anaweza kaanza kufikiria je umetafuta mwanaume mwingine au unanilinganisha na nani mpaka sasa hivi umeanza kuniambia siku zote zimeona hujaniambia kwa hiyo anaweza kuwa na mambo mengi kichwani ambayo anajiuliza kwa nini haya kwa nini hali iko hivyo sasa kutokana na yeye kukasirika kwa maneno mengine ni kwamba hayuko tayari kufanya bidii kuhakikisha kwamba wewe unaridhika na tendo la ndoa unaposhikiana naye tendo la ndoa hayuko tayari kwa sababu aidha anakuona ni muongo au anakuona tu umeamua kumdhalilisha lakini yeye hayuko hivyo yani kwa maneno mengine hajakubaliana na ukweli kwamba ameshindwa kukuridhisha sasa kubwa ambalo ningependa nikupe challenge ambayo itakusaidia kuiokoa ndoa yako kabla hujaanza kuchepuka ni wewe kuongezea bidii na ufundi katika tendo la ndoa na mumeo ili mumeo ajisikie deni ndani ya nafsi yake kwamba bidii anayoifanya haitoshi na ikiwezekana nunua vitabu ambavyo vinagusa maeneo yote mawili ambavyo kwazo ni navyo nimeshangaa jana tulipokuwa kwenye ile seminar ni watu wachache wamenunua vitabu vyangu tulikuwa na watu karibia 30 na 5 lakini waliochukua vitabu ni kama watu 6 7 67 katika watu 30 na 5 nimeshangaa sana nikajua kwamba kumbe watu wengi wasamini elimu wanapenda wanapenda tu ile simple wanasikiliza tu hapa yameishia tu hapa lakini kuingia gharama inakuwa ni shida lakini all in all ni nao ushahidi wa wanaume wana ambao wamebadilika na message moja si kama nimeifuta ya mwanamke ambaye alikuwa mume wake hataki hataki kufanya ushirikiano na ndoa ndoa lakini baada ya mwanamke kupata video clips na majarida ambayo mimi nimemtumia mwanaume nimeifuta leo hiyo message ngoja 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 niangalie nimeifuta leo hiyo message kama sikosei kwa sababu naona imekaa muda mrefu kwenye simu yangu kwenye simu yangu najua kwa tunakuja mpya testimony uh, kuna mtu anapiga simu hapa lakini oh and oh eh ngoja niangalie na thing inaweza kuwa hii hapa ngoja 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 kusoma hii message kwa uh, nimeifuta nimeifuta sorry haipo haipo namba ipo ni okay haipo hiyo message lakini oh and oh ni kwamba huyu dada alikuwa anasema kwamba mume wake alikuwa ameacha hata akimgusa mwanaume na kwa mkali lakini baada ya kupata zile video clips na majarida mwanaume amekuwa na hamu naye mke wake mpaka anashangaa anamwambia ulikuwa wapi kwa hiyo ni hiyo sorry moja kuna sorry nyingine ambayo ilikuja tokea hapa hapa mwanzo dada mmoja ambaye alikuwa ndani ya ndoa miaka 12 hivyo hivyo alikuja na kilio kama hicho hicho akachukua vitabu akaenda by then nilikuwa sina video clips sawa alipofanya mambo tofauti mume wake naye akaongeza bidii kiasi ambacho mwanamke naye akawa na fight na ndoa ya mwanaume akawa na fight mwanaume ambaye alikuwa anachelewa kurudi nyumbani akawa ameanza kuwahi kurudi nyumbani kwa hiyo nikipanda kuambia dada yangu ni kwamba uh, tayari umefikia mahali umekutana na tuta kwenye barabara ni gumu kidogo lakini anzia upendo upande wako kurekebisha mambo yeye aone na yeye umuhimu kufanya kurekebisha mambo ndio maana biblia inazunguza kwenye warumi 12:21 ushindeni uovu kwa wema kwa hiyo ongezea utamu ili na yeye aone umuhimu wa kutengeneza utamu zaidi kwenye ndoa yako